എത്ര സമയം സംഘടന തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി ഓ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അരുൺ കുമാർ എന്തോ ഒളിക്കാനുള്ളതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് അയക്കാത്തത് എന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നു മറുപടി കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഒരു കാവൽ ഗവർണർ ആണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തുടരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല നമ്പറുകളും കാണിക്കാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നതോ കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലോ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളോ കീഴ്വഴക്കങ്ങളോ സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു കൊടുത്തു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അനങ്ങിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണറുടെ പക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നോ ഗവർണർക്ക് അദ്ദേഹം തേടിയ വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കൽ പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഗവർണർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കില്ലേ മറ്റൊന്ന് ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് നേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭരണപരമായ കാര്യമല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടുകാര്യമല്ലോ ശ്രീ അരുൺ ഇവിടെ കത്തു കിട്ടി മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് മറുപടി കൊടുത്തു മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്ത ഒരു പത്രം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ആ പത്രം തന്നെ മാപ്പ് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് കൊടുത്ത കത്തിന് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയോ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് ഭരണപരമായ കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ശ്രീ അരുൺ ഇങ്ങനെ പോയാൽ സംഗതി കുഴയും അല്ല ഇവിടെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും ഹവാലയും എല്ലാം കുറ്റ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണല്ലോ അത് ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റംസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കസ്റ്റംസിന് കത്തെഴുതാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കത്തെഴുതാം സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറുടെ റോൾ എന്താണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ മേല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം നോക്കിയാൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം ഗവർണർക്ക് ഉള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതാണ് എ ബി സി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് അവള് പറയുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നിരവധി കേസുകൾ പലരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഇ ഡി എൻ ഐ എ ഇ ഡി സി ബി ഐ എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭരണപരമായ കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ബാബു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്ന ശരിക്കും ഗവർണർക്കുള്ള ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിനിയോഗിക്കാം അല്ലാതെ എന്റെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അവർ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആ രാജ്യഭവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചട്ടവട്ടത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ശാസിക്കാം ഉപദേശം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സ്വന്തം കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നു അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഭരണത്തലവനായ ഗവർണർക്ക് അവകാശമില്ലേ അതെ അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കത്തിന്റെ മറുപടിയിലുണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാ എനിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഗവർണർ കാണിക്കുന്ന ഈ പുക കുറച്ചു നാളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അരുൺ കുമാർ ഇവിടെ പറയുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ കെയർടേക്കർ ഗവർണർ ശ്രമിക്കുകയാണ് കെയർടേക്കർ ഗവർണർ എന്നുള്ളതിന് എന്തോ കുറഞ്ഞ കാര്യം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറ
കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനോ സ്ഥാനം കിട്ടാനോ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുതലാളി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ വെച്ചേ മുതലാളി മറന്നു പോയത് താങ്കൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വഴിവിട്ട വഴി കളികൾ കളിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ അരുൺകുമാർ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു എന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തിനാ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കൊടുത്തത് അപ്പൊ സി പി എം ആർ പി സിയിലെ ക്യാപ്സൂൾ പ്രകാരം അല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയിലെ സംവിധാനങ്ങളും അതിന് നിദാനമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ കാലാകാലങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് ആർട്ടിക്കിളും നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം പലപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണ്ടു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വൺ സെവന്റി സെവൻ താങ്കൾ വായിച്ചു ചില താങ്കൾക്ക് വേണ്ടതേ താങ്കൾ വായിക്കാറുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാനടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദുരന്തനായി പോയി തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സി എം ഓഫ് എവരി സ്റ്റേറ്റ് എന്താ സാർ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണമെടുത്ത് ശമ്പളം പറ്റുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും യാത്ര ചെയ്യുകയും അധികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഔദാര്യമല്ല സാർ ഡ്യൂട്ടിയാണ് വോട്ടിന്റെ അടുത്ത് വേദമൂടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിൽ പറയുന്നു ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊടുക്കണം ചട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതേ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം വൈരുദ്ധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് അതിപ്പോ പ്രത്യേകം പറയാണ്ടോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അരുൺകുമാറെ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി അപമാനിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച തെറ്റായ വാർത്തയാണ് ഹിന്ദു നിഷേധിച്ചു പോയില്ലേ എന്ന കാര്യം ഹിന്ദുവും നിങ്ങളും ഒരേ വികാരമുള്ള പത്രമല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ദേശാഭിമാനിയാണ് ഹിന്ദു അതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേകുമാർ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അനിയമവിരുദ്ധ ഫോൺ ചോർത്തൽ നടക്കുന്നു എന്ന അൻവറിന്റെ ആരോപണം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നേരിട്ട് ഗവർണറെ കണ്ട് മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം പോവാത്തത് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറെ കാണേണ്ട സമയത്ത് കാണേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗവർണർ കൃത്യമായിട്ട് പച്ചയായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുക ഇന്നൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി കൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ വേണമായിരുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസിനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാടുണ്ടല്ലോ ആ നിലപാട് കൂടി ജനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ഒരു വിവരം തേടിയാൽ അതിന് മറുപടി നൽകുക എന്നുള്ളത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫോൺ ചോർത്തലും കള്ളക്കടത്തും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഗവർണറിൽ നിന്ന് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടായാൽ മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് മറുപടി പറയാൻ മടിയുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയല്ല ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് താങ്കൾ മിസ് ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കലശലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയമനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണപരമായ അഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചും മന്ത്രിസഭ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ അലമ്പുണ്ടാക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചർച്ചയിലുള്ള അസുഖമാണല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കേ ശശിയെ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമപരമായി പോകൂ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മടിയുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഭരണഘടനാപരമായി മുന്നോട്ട് പോകും നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ എന്ന് ഗവർണർ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സി പി എമ്മിന്റെ അക്കാര്യത്തിലെ നിലപാട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന വിമാനത്താവളം വ
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ അതായത് ഇവിടെ നൂറ് കണക്കിന് കേസ് നൂറ് കണക്കിന് കേസ് കള്ളപ്പണമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധ പണമായിട്ടും ഹവാല പണമായിട്ടും കേരള രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതാത് സമയത്ത് ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒന്ന് കാണിക്കേ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവർണർ നോക്കി ആ വാർത്തയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ അതും കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഗവർണർ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തൊരു വിചിത്രമായ വാദമാണ് കേൾക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കേൾക്കൂ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് രാജ്യ സുരക്ഷക്ക് അപകടം വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒരു ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്നത്തെ ചോര തിളപ്പിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചോര തണുത്തു പോയ ആര് എപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാൻ ഗവർണർക്ക് ബാധ്യതയില്ല ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അത് ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കള്ളത്തരമാണോ അരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു കെയർ ടേക്കർ ഇന്ന് ശ്രീ എം പി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കെയർ ടേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദവിയെ ഇന്ന് ആരും പോകാൻ വരും നാളെ പോവും ആ പദവി ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ പാടില്ല ആരോട് കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അതാണ് രാജ്യ സുരക്ഷ അപകടം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഹവാലാപ്പണം നടക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈക്കാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗവർണർ എന്താ ദൂറക്കം വരുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഗവർണറോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ ഹ്യൂമൺ പറഞ്ഞു പോയി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവർണറുമായി ഗവർണർ അങ്ങനെയാണ് അധികം പാർട്ടിക്കാരനാണ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പദവിയാണ് ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തി വരും നാളെ അവർ പോവും പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ ഒരു ആവരണ പോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഗവർണറെ വ്യക്തിപരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അധികാരങ്ങളെ മാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏതൊരു സർക്കാരിനും ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അഴിവണ്ടാവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി വരട്ടെ